תודה לאל. שוב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים. כל חברי קהילת פניאל ואורחים, אנחנו שמחים לראות את כולם פה, כולכם פה. זה לא יאומן, אבל קיץ כבר עבר. מזג האוויר כרגע לא מסכים עם זה, אבל... לפי הלוח זמנים עכשיו ספטמבר. ואנחנו שמחים לראות כל מי שחזר מחופשות. שמחים שדניאל איתנו. ואנחנו ממשיכים את מרוץ החיים שלנו. יש לנו עוד שבת. ותודה לאל שיש לנו שלום. ותודה לאל שיש לנו אוכל בבית. אנחנו מקבלים את זה כחסד מאלוהים. ואדון רוצה גם היום לפעול בחיים שלנו. לפני כמה זמן אני והילדים שלי היינו באיזושהי סדנה. איפה היו צריכים לעשות דברים מחימר. כי הוא שם את החימר הזה על האובניים. על זה, כן. על העיגול שהוא מסתובב. ואחר כך עם ידיים פשוט בנו את הצורה, מה שירצו לבנות. והיה מעניין לראות איך אפשר לבנות מאיזושהי חתיכה, גוש כזה, משהו כזה יפה ועגול. עד שהחימר הזה היה רך, היה אפשר לבנות, לשנות את הצורה שלו. ובדבר אדוני אנחנו רואים שאלוהים אומר לעם ישראל שאתם כמו חימר בידיים שלי. אנחנו כמאמינים גם כחימר בידיים שלו. והוא רוצה לבנות, הוא רוצה לשנות, הוא רוצה לעשות אותנו יפים, טובים. איפה בולט הוא רוצה להוריד? איפה חסר הוא רוצה להוסיף? ואנחנו רוצים להיות גם היום פתוחים לעבודה שהוא רוצה לעשות. גם אם הוא רוצה, גם אם הוא מנחם אותנו, also, he, he us, וגם הוא רוצה לתקן אותנו, אנחנו רוצים להיות בידיים שלו. אז בואו נזמין את ישוע, בואו נתפלל אליו, בואו so, נקום ביחד לפני אדון.
Аба вину кадуши башамаем. Holy Father in heaven. Анахну мудим лиха ля хесет шельха. We thank you for your grace. Анахну мудим лиха ал Иешуа ше та шалахта ля воли по. Thank you for sending Yeshua to come here. Аля капараш ль хатаим шилану. For the atonement for our sins. Анахну мудим аля дам ше та шафахта ворейну Иешуа. Thank you for the blood that you poured out for us, Yeshua. А так они та утану бы махир. You purchased us. And your blood is upon us today. Thank you that you forgave our sins. And thank you that you help us every single day. Shall you purchased us? We belong to you. Our lives, our ability, our time, and that we ask that you would reign over all of those things in our lives. And we especially pray, Lord Yeshua, today that you would give us the right heart before you. Make from us a vessel that you want. אנחנו מבקשים את זה ישועה. ומתפללים שגם היום אתה תמשיך לדבר אלינו. תן לנו לב רך לפניך. לב שמוכן לקבל תיקון. לב שמקבל גם נחמה שלך. לב פתוח. ישוע, אנחנו מזמינים אותך, תמלא אותנו. Sure, we invite you to fill us. Take this whole meeting into your hands. And bless also the worship now. Let us enter into your presence, Lord. Lord, we ask that you would fill us with your Holy Spirit. Let us bring the incense before you. Lord Yeshua, we ask, be with us today. And speak also to us today. We need your word, Lord. We ask in the name of Yeshua the Messiah. Amen. Amen.
will calmly be
Father, we give thanks to you. מודים לך שהבטחת שיהיה לנו נצח להיות לפניך. Father, we thank you that you promised that we'd have an eternity with you. כדי שנוכל להמשיך ולהודות לך ולהלל אותך. So that we could give, continue to give thanks to you and to praise you. על החסד שלך. For your grace. על האהבה שלך. And for your love. על הסליחה שלך. And for your forgiveness. על כך שהצלת אותנו. On this that you have saved us from the, the fires of hell. That you were ready to sacrifice your Isaac, your, your son Yeshua, in order to save us. We thank you, thank you, thank you, Father. Thank you that you clothed us in clothes of righteousness and a robe of righteousness. We thank you. לך כל הכבוד. All the glory to you. ואנחנו מתפללים, אדון, כן, ומבקשים שוב, מלא אותנו ברוחך. Father, we pray and we ask again, fill us with your Holy Spirit. אנחנו שייכים לך. We belong to you. קנית אותנו בדם שלך, ישוע. You purchased us with your blood, ישוע. אנחנו היכל רוח הקודש שלך. And we are the temple of your Holy Spirit. והיום הזה עומדים פה. And today we stand here. מתנקים בדם שלך ישוע. Cleanse by your blood ישוע. דם הכפרה שנשפך. Your atoning blood that was poured out. על מזבח הצלב. On the altar of the cross. הללויה. לא בצדקה שלנו אנחנו עומדים פה לפניך. We don't stand before you in our own righteousness Lord. אלא עם לב כנוע מלא תודה. But with a submitted heart that is 
full of thanks. ישוע הכהן הגדול שלנו. Sure, you are our high priest. קבל את הקטורת הזאת. Receive this incense. שתמצא חן לפניך. Let it find favor in your eyes. תודה לך. Thank you. Hallelujah. Amen. Amen. But we also want to bless Mordechai who's coming to give the message and the translators in the name Lord. Amen. Amen. Lord, open up my lips and let my word give your praises. Good morning. It's good to see you all. I'm glad to see you all. I really appreciate all of the um, responses and building and encouraging responses I got back concerning the meeting, the message last week. כל מי שבא אליי וסיפר איך המסר נגע בליבו, 
I also appreciate those who came to me, everyone who came to me and said to me how much the message touched their hearts. זה מעודד שאלוהים נוגע בלב שלנו ומדבר אלינו, נכון? הוא חי וקיים ואכפת לו מכל אחד ואחת מאיתנו. והוא מדבר אלינו. אז היום בואו גם נפתח את ליבנו לשמוע מה שיש לו להגיד לנו. דניאל הרגיש שנכון וראוי להמשיך להתעמק בנושא הסליחה. Daniel uh, thought that it was good to get in, emphasize that we should continue on the subject of forgiveness. So the name of the message, why forgiveness? Or if we're a bit um, extreme, no, cynical. cynical. Cynical, cynical. Forgiveness, what for? So we're going to talk a little bit about the mitzvati, היום של נושא הסליחה. So we're going to deal a little bit with the side of the commandments concerning forgiveness. ובהזדמנות אחרת נדבר קצת על התהליך של הסליחה שאנחנו עוברים צעד צעד. And then we'll talk a little bit about the process that we go through with forgiveness and step by step. בהזדמנות אחרת. And another opportunity. אוקיי. אז אני רוצה שוב להזכיר לכולם לשים לב לרחשי הלב שלנו. I want everyone to pay attention to your, uh, how your heart is going. למחשבות ולרגשות. To the feelings and the thoughts. רוח הקודש מדברת אלינו מבפנים. The Holy Spirit is speaking to us from the inside. והרגשות שלנו מתעוררים בזמן שאנחנו קוראים את הכתובים. And the emotions that stir up during the time when we read the scriptures. וזה אינדיקטור, זה איזשהו um, רמז לאמת, איך אנחנו מתמודדים עם האמת בפנים. And that is a, a hint to how we really are dealing with this truth that's within, within us. השבוע שעבר דיברנו על הקהילה באפסוס. Last week we spoke about the congregation in Ephesus. קהילה חזקה. Strong congregation. באמונה. Faith. חזקה ב- באמת. Strong in the truth. יציבה. Stable. שרדה הרבה מבחנים. Had survived many tests and trials. הזכרנו את הגיוון שלהם. We uh, mentioned their very variety. וגם אולי את האתגרים שהם חוו בניסיון ללכת באחדות. And also the challenges that they experienced maybe in going through their, uh, to walk in unity. וראינו שהשליח שאול מדבר אליהם. We understood that the, Paul the apostle spoke to them. וגם השתמש בכמעט אותם מילים לקהילה בפיליפים. And he uses almost the same words to the congregation in Philippi. הוא מאתגר אותם. He challenges them. והוא מאתגר אותנו. And he challenges us. ומה הוא אומר? What does he say? להתנהג בכל ענווה. To behave in all humility. נמיכות רוח. In humbleness of spirit. בערך אפיים. In long suffering. לסבול אחד את השני. Uh, to suffer one another. הוא לא אומר לאהוב אחד את השני, הוא גם אומר את זה. He doesn't say to love one another, he also says that, yes. אבל הוא אומר לסבול אחד את השני. But he says to suffer one another. באהבה. In love. והמילה שהוא משתמש בה זה אגפה. And the word he uses is agape. Agape is love without conditions. Agape means love with no conditions. And he encourages them, he commands them to be alert and to protect the unity of the spirit in the bond of peace. And we said that love is not to think of myself as a threat. Humility isn't, just, isn't really think, just thinking about myself as being less valuable. We're not called to be believer rags. But it is to think less about ourselves. And to focus on others and their needs. And the example of humility in the scriptures. Aside from, of course, Moses that we did speak about. The strongest example of humility is Yeshua. He sacrificed himself. He sacrificed everything. All his rights. All his glory. All his power. In order to win that great prize that God wanted. What's that prize? Our love. Our hearts. הוא בא אלינו בענווה כי הוא רוצה אותנו. אז הדוגמה של ישוע היא להיות מוכן לוותר על מה ששלי. 
give up on what's mine. מה שמגיע לי. What I deserve. מה שפייר. What's fair. בעיניי. In my eyes. כדי ללכת באהבה. In order to walk in love. ושוב להזכיר לכם איך עושים את זה. And also again to remind you of how do you do this. שאול אומר לנו כמה עקרונות. And he gives us, Paul gives us a few principles. להסיר את השקר. To remove the lies. זה גם השקרים הפנימיים. Also the internal lies. לדבר את האמת באהבה. To speak the truth in love. לגדול בכל דבר אלי המשיח. To grow in everything towards the Messiah. זה אומר ליישם, לא רק להגיד כן, כן. That means to apply it, not just say yes, 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 yes. זה למעשה לפשוט את מה שהיינו. So in other words, to take off that which we were. להתחדש התחדשות רוחנית בשכלנו. And to be transformed by the renew of your minds. ולשים על עצמנו זהות. חדשה, האדם החדש. And to put upon ourselves a new identity, the new man. הוא נותן לנו רשות להתרגז. He gives us permission to get upset. אבל לא להתבשל. But not to compromise. לסגור את הגז, זוכרים? To close the gas, turn off the gas. לא לתת מקום לאויב להיכנס ולתקוף את מערכות היחסים שלנו. Don't let the enemy come in and attack our relationships. והוא אומר לנו לא לגנוב. He tells us not to steal. אבל לעמול, לעבוד קשה, להזיע. But to work hard, to sweat. כדי לעשות טוב עבור גם אחרים. In order to do good for others. ואני מקווה שהיה ברור משבוע שעבר. I hope it was clear from last week. שלא התכוונתי שמי שלא נותן כל פעם למי שחסר לו, לכל מקבץ נדבות, הוא גנב. לא התכוונתי לזה. And that each person, everyone who doesn't give to a beggar, that that person is a robber. I didn't mean that. כן, אנחנו פה, הרעיון הוא, האם אני, יש לי גישה לקחת או גישה לתת? הוא אמר גם להיזהר עם מה שיוצא מהפה שלנו. לדבר דברים טובים בזמן הנכון. כדי לבנות ולהביא נועם. והנה האזהרה הגדולה שלו, And here's his big warning. לא להציב את רוח הקודש. Don't grieve the Holy Spirit. ואיך אנחנו יכולים בטעות לעשות דבר כזה? How can we by mistake do something like that? כשאנחנו מאפשרים למרירות, when we allow bitterness וחמה, and anger, wrath, wrath yeah. um, כעס וצעקה, anger and shouting, גידוף, uh, blasphemy, לגדול בתוכנו. To grow within us. זה לא קורה מיד. It doesn't happen immediately. זה כשאנחנו נותנים גז לכאב, אנחנו נאחזים בדברים שאנחנו כועסים עליהם. That's when we give more gas to the fire. It's when we hold on to things that we're angry about. וזה מתבשל. And it, and it cooks. וזה יכול להביא למרירות, וזה מעציב את רוח הקודש. And then that could lead to bitterness, and that can cause grief to the Holy Spirit. וזה גם נשפך החוצה ופוגע באחרים. And it also pours out and spills out and hurts others. והוא מסכם את כל זה והוא אומר, says, להיות טובים אחד לשני, מלאי רחמים וסליחה, כשם שאלוהים סלח לנו. Like אז כשנכנסנו לזה קצת, so this, אמרנו שחוסר סליחה, והמרירות שזה מתחיל לעורר בתוכנו, us, זה כמו לשתות רעל, ולצפות שהבן אדם שפגע בנו ימות. Us, זה הגיוני? זה מייק סנס? אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן. נכון? Right? טוב. מסתבר ששאול אומר את זה גם לקהילה בקולוסה. אנחנו נקרא ביחד. האמת היא, אני מבקש שתקראו בשפות שלכם, אני רק אקרא בעברית. I'm going to read it only in Hebrew. זה קולוסים, you can read in your own קולוסים ג' פסוקים 8 עד 15. קולוסים 8 עד 15. כל אחד שיקרא בשפה שלו. שימו לב, כמעט אותו מסר. אך עתה הסירו את כל אלה מעליכם, רוגז וכעס ורשע וגידוף ודברי נבלה מפיכם, ואל תשקרו איש בעמיתו. אחרי אשר פשטתם את האדם הישן ופעולותיו, ולבשתם את האדם החדש, המתחדש בדעת כצלם בוראו, אשר אין בו יווני ויהודי, ולא מילה ועורלה, 
ולא לועז לא וסקיטי ולא עבד הוא בן חורין, כי המשיח הכל הוא בכל. לכן אתם, בכירי אלוהים הקדושים והחביבים, לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענווה וערך אפיים, ותישאו איש את רעהו, תהיו סבלנים אחד עם השני, ותמחלו או סילחו בהיות לכם ריב, איש עם אחיו, כאשר המשיח מחל, סלח לכם, וכן גם תמחלו אתם. ועל כל אלה לבשו אהבה, היא אגודת הקשר, השלמות. וישלוט בלבבכם שלום המשיח, אשר נקראתם לו בגוף אחד, וזבחו תודה. אז שאול אומר את אותם מילים גם לקהילה בקולוסה. גם לאפסים, גם לפיליפים, גם לקולוסים, גם לנו. זה מסר על איך אנחנו נקראים להתהלך לפני האדון. וזה מביא אותנו לתכלס של פרקטיקה משיחית. אנחנו מצווים לסלוח, נקודה, סוף, פסוק. זו מצווה. אין תנאים על מה שמצופה מאיתנו. אבל זה קשה. איך עושים את זה? יש כל כך הרבה מצבים שמאוד קשה לי לסלוח. There are so many different situations that it is really hard for me to forgive. קשה לי לשחרר. It's hard for me to let go. וזה התכלס של ללכת עם האדון. But that's the bottom line of walking with the Lord. איך עושים את זה? How do we do it? אז לפני שאנחנו מתקדמים, So before we go on, אני רוצה להגדיר כמה מושגים בקצרה. I want to uh, define a few uh, ideas briefly. צדק. Righteousness. זה לתת לאנשים מה שמגיע להם. That's to give people what they deserve. זה כשהדבר הנכון קורה. That's when the right thing happens. רחמים. Mercy. זה בא מהמילה רחם. Comes from the word uh, womb. זה לא לתת לאנשים את מה שמגיע להם. It's to not give people what they deserve. לא לתת להם את מה שראוי. To not give them what needs to be given. חסד. Grace. זה לתת להם את מה שלא מגיע להם. is to give them what they don't deserve. לתת להם טוב. To give them good. ולא את הרע. And not evil. כלומר, יש צדק, זה לתת מה שמגיע. So there's uh, justice, that's to give what they deserve. רחמים, זה לא לתת מה שמגיע. Mercy is to not give what they deserve. וחסד זה לתת טוב שלא מגיע. And grace is to give them good that they don't deserve. אוקיי. Okay. בואו נפנה, נפנה למתי פרק ו' so uh, ונתחיל לקרוא בפסוקים 12 עד 15 ולמי שסקרן uh, פסקה מאוד דומה בלוקאס י"ד 4. זה י"ד זה 14. אנחנו נקרא במתי אבל הפסקה המקבילה זה בלוקאס. So we're going to read Matthew but this is a parallel passage in Luke. וזה תפילת האדון. ואנחנו רואים נושא מאוד מרכזי בתפילת האדון. הוא מוכל לנו על חובותינו, כאשר מחלנו גם אנחנו לחווינו. ואני עכשיו קופץ עוד כמה פסוקים. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאיהם, אז גם אביכם בשמיים יסלח לכם, ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאיכם. אנחנו פה במקום קצת מסוכן. So we're in a bit of a dangerous place here. אנחנו רוצים את הסליחה של אלוהים, נכון? We want God's forgiveness, right? נראה שכאילו יש פה תנאים. Looks like there's a condition. איזה מין תנאים? What are the conditions? שימו לב שהשפה היא שפה של מחילה, מחיקת חובות. 
look at the, the uh, language used here is the language of, of forgiveness. It's re- erasing debts. וגם עיקרון ההדדיות. And also the principle of, of uh, both sided, uh, uh, co- um, give and take. Mutuality. Mutuality, there we go, that's a good word. זה לתת ולקבל. It's the give and the איזון. receive. Okay. There's a balance in the giving and receiving. לקבל ולתת, ולתת ולקבל. To give and receive and receive and to give. עכשיו הצדק, so righteousness, נשלם במוות של ישוע. Is Is, uh, was completed in Yeshua's death. רחמים, we received mercy וחסד. and grace. Elohim God forgave us in his grace. עלינו, and commands us אותו, אותו to give that same grace to others. He erased our debts. מאיתנו לתת את אותה חירות, את אותו חופש. את אותו שלום לאחרים. And he commands us to give that same freedom, that same release, that same peace to others. נו, באמת. Really? אנחנו בעולם האמיתי. We're in a real world. כמה אפשר לסלוח, ריבונו של עולם? How much can you forgive, God? אז בואו נראה. So let's see. מתי י"ח. מתי י"ח, פרק 18, פסוקים 21 עד 35. ואנחנו נקרא את זה ביחד. גם לפטרוס היה בעיה עם הרעיון הזה של סליחה. אבל הוא חשב שהוא לארג'. ויגש אליו פטרוס ויאמר לו, אדוני, כמה פעמים יחטא לי אחי ומחלתי לו? עד שבע פעמים? Verse 21, then Peter came to and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times? Petrus חושב, וואלה, אני נדיב. פשש, זה בן אדם טוב ומלא חסד אני. Peter thought he was gracious. He was, he was uh, uh, giving, you know, about how gracious I am to these people. ויאמר אליו ישוע, לא אומר לך עד שבע פעמים, כי עד שבעים ושבע. And Yeshua said to him, I do not say you up to seven times, but up to 70 times seven. ולפעמים מפרשים את זה 70 כפול שבע. And sometimes it's 77 times, other times it's 70 times seven. תלוי איך קוראים את הרבנית. Depends how you read the Greek. אז אם זה שבע כפול שבעים, אז 490 פעם. So if it's seven כפול 70, that's 490 times. אבל ישוע, זה מוגזם. Yeshua, sure, that's, that's too much. מה אם אחי באמת חוטא נגדי? What if I really, my... Brother really sins against me. What if you really, really hurt me? How much can I forgive? So Yeshua continues. And for this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. And when he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. עכשיו יש ויכוח כמה זה כיכר כסף. So there is a disagreement about how much is a talent of, of, of uh, silver. ניקח את ההערכה הנמוכה יחסית. We'll take the lower, relatively lower estimate. כיכר אחת, שנה של משכורת. One talent is a year's wage. תחשבו על המשכורת השנתית שלכם. So think about your annual wage. תכפילו כפול עשרת אלפים. Multiply it by 10,000. אוקיי, okay, אז בואו ניקח אה, אה, שכר מינימום בארץ, פלוס מינוס. Let's take minimum wage here in Israel. אנחנו מגיעים בערך ל-100,000 שקל, פלוס מינוס, אוקיי? Okay? בלי so לריב. So we're talking about 100,000, 100,000 שקלס, more or less. מדובר פה על מיליארד שקל. So we're talking here about a billion shekels. אוקיי. Okay. ולא היה לו לשלם. <laughs> he, he couldn't pay that one back. ויצב אדוניו למכור אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו, שישלם. And so then, uh, well, last place there is, but it, since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had and repayment to be made. So the slave fell on the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me and I will repay you everything. Yeah, right. Can be met. No, I don't think so. And if he is from the Lord, הבטן שלו התהפכה, היה לו רחמים, באמת אכפת לו. 
And the Lord of that slate put compassion. המילה ביוונית התהפכה לו הבטן. And the word in Greek is that his stomach turned inside out. כמו הרחם שלו, נצוותה. Like his, mercy, like his womb, it turned over. ויפטרהו, וימחול לו את חובו. And he released him and forgave him the debt. מיליארד שקל. A billion shekels. ויצא העבד ההוא מלפניו, שמח, וימצא אחד מחבריו, והוא חייב לו מאה דינרים. But that slave went out, he was happy, he went out and he found one of his fellow slaves who owed him a hundred denarii. אז פה שוב בערך דינר זה יום של עבודה, so יומית. A dinar is approximately one day's wage, a daily wage. אז מאה דינרים? So a hundred uh, dinars? כן, שלושה חודשים, שליש שנה, משהו כזה. Three months, so more or less. Uh, uh, 25 עד 50 אלף שקל, תלוי כמה אתם מרוויחים, בסדר? 25,000 עד 50,000 שקל, תלוי כמה אתם מרוויחים. גם 25 אלף שקל, זה לא מעט כסף. 25,000 שקל זה לא מעט כסף. אתם מרוצים אם מישהו חייב לכם 25, 30, 40 אלף שקל ולא משלם לכם? אתם מרוצים אם מישהו חייב לכם 25, 30, 40 אלף שקל ולא משלם לכם? אתם מרוצים אם מישהו חייב לכם 25, 30, 40 אלף שקל ולא משלם לכם? נותן לכם את הסיפורים, כן, כן, שבוע הבא, אחי, אל תדאג, סמוך. He tells you, oh, he gives you stories. Oh, yeah, your brother, hey, hey, brother, next week, next week, for sure. Trust me. How many of you would be ready to erase 25,000 shekel debt just because somebody asked nicely? This guy also, no. And he seized him and began to choke him, saying, pay back what you owe. ויפול חברו לפני, לפני רגליו, ויבקש ממנו לאמור, הרך לי אפיך, וישלם לך הכל. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, have patience with me and I will repay you. והוא מיען, וילך ויניחהו במשמר עד שישלם לו את חובו. But he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what he owed. והעבדים, חבריו, ראו את אשר נעשה. And when his fellow slaves saw what had happened, and they were deeply grieved and came and reported to their Lord all that had happened. And then summoning him, his Lord said to him, You wicked slave, I forgive you all that you did. All that debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way I had mercy on you? I forgave you for a, a billion Elf. shekels. But why would you argue with him about 30? You and also your wife and your children would have been all your life in jail and you're not willing to forgive this guy for what he owed you? ויקצוף אדוניו ויתנהו ביד הנוגסים. עד כי ישלם את כל חובו. And then his Lord moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. אז סליחה, אני קפצתי פה פסוק. Skip the verse. הלא היה גם עליך לרחם על חברך כאשר ריחמתי אני עליך. Verse 33, should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? ואז לסוף, ככה יעשה לכם גם אבי שבשמיים אם לא תמחלו איש לאחיו בכל לבבכם. And my heavenly father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. So it's a little bit heavy, right? It's not just it'll be okay. God takes forgiveness really seriously. And this thing about the mutuality of it is really important. But God will send him to the jail? אפשר להגיד שכן. You could say yes. מה קורה כשאנחנו מסרבים לסלוח? What happens when we refuse to forgive? מה קורה כשיש לנו מרירות או חמה שאנחנו עוצרים בליבנו נגד מישהו אחר? What happens when we have this bitterness or this anger towards someone else when we really refuse to release it? אמרנו זה כמו רעל. We said it's like poison. זה גם כמו כלא. It's also like a prison. אנחנו רוצים שמי שפגע בנו ילך לכלא. We want the guy that hurt us to go to jail. אבל מי כלוא? But who's really? מי נעול ברגשות הלא נעימים? who's trapped in his internal emotions. מי כל היום הראש, כל הזמן חושב על זה ולא יכול לשכוח. whose head is spinning around with this all this time and that's all he can think about. אנחנו בכלא. we're the ones in jail. לכן האדון אומר. so then for that reason the Lord says. אתם רוצים חירות? 
You want freedom. אתם רוצים סליחה? You want forgiveness. זה דלת שאני פתחתי לכם. It's a door that I opened for you. אבל עד שלא תהיו מוכנים לתת לאחרים להיכנס ולצאת בסליחה. But until you allow, as long as you won't be able, you won't allow others to come in and go out in forgiveness. גם לכם לא יהיה את היכולת להיכנס ולצאת בעצמכם. Also to you, you will not have the ability to come in and go out through that. הסליחה של האדון היא אינסופית. God's forgiveness is endless. הוא יכול לסלוח הכל. He could forgive everything. האם אנחנו מוכנים לקבל סליחה? But are we ready to receive forgiveness? וכדי לקבל סליחה, in order to receive forgiveness, דרוש אצלנו לב שמוכן לתת סליחה. We need to have a heart that is ready to give forgiveness. אז יש פה תנאי. So there is a condition. וישוע לא עוצר כאן. And Yeshua sure doesn't even stop there. לא מספיק הדדיות עם אלוהים. It's not enough to have this mutuality with God. הוא לא רק מבקש מאיתנו רחמים לאחרים. הוא רוצה שניתן גם חסד. כלומר, לא מספיק שאני סולח לכם חוב. הוא רוצה שאני אתן לכם מתנה. נו, כמה אפשר לבקש? לאלוהים יש את הזכות. בואו נמשיך לקרוא קצת. אלוהים מזמין אותנו ללכת כמו שישוע הלך. זה המובן של המילה תלמיד. כלומר, לא מספיק למחול ולמחוק חובות, אבל גם להיות מוכנים לסבול אי צדק. But also to be ready to suffer injustices. And then to give grace. Let's read from Luke chapter 6. 35-38. You can read in your own translations. Gmul. ורב יהיה שכרכם ובני עליון תהיו, כי טוב הוא לכפויי טובה וגם לרעים. יהיו רחמנים כשם שאביכם רחמן הוא. אל, תשפטו, אל תשפטו ולא תשפטו, אל תרשיעו ולא תורשעו. סילחו ויסלח לכם, תנו ויינתן לכם. מידה יפה, תחוסה, קדושה ושופעת יתנו בחיקכם. כי במידה שאתם מודדים, יימדד לכם. אז יש פה שוב את ההדדיות הזאת, אבל לא רק ברע, גם בטוב. So we have also again this mutuality and mutual give and take, not only in good, but also in evil. אז הוא אומר, לא רק תרחמו כדי שתקבלו רחמים. He not only says, have mercy so that you'll receive mercy. אבל תברכו כדי שתקבלו ברכה. But bless so that you'll receive a blessing. ואם אנחנו נפעל ככה, we'll way, אז בני עליון ניקרא. We'll זה הסימן, זה ההיכר של הבנים והבנות של אלוהים. You know, כלומר, אנחנו נקראים לפעול כבנים ובנות של אלוהים כמו ישוע. So words, God, like לוותר על חובותינו הטבעיים. Um, and to give up on our natural debts. Uh, rights. Oh, our rights, sorry. And to receive great and overflowing blessings from the children of God. So let's summarize the subject of forgiveness until now. I'm called to forgive, uh, period. כלומר, לפני שהאחר בא לבקש סליחה. It means even before the other guy comes and asks forgiveness for me. או שהם עשו משהו שראוי לסליחה, כאילו הם היו עצובים, אז סלחתי. Or even if they found something that was worthy of forgiveness, like they were sad, so I forgave. הם עדיין מנהגים בצורה לא טובה. They still behave badly. אני עדיין מצווה לסלוח. I'm still commanded to forgive. ואני חייב לסלוח לפני שבא לי לסלוח. And I have to forgive even before I want to forgive. כשאין לי את החשק. ויש לי סוד בשבילכם. אם תחכו שהרגש לסלוח יבוא, אתם תהיו בכלא הרבה זמן. מה זה לא אומר? 
What does it not mean? Let's make sure that we're not losing the balance. זה לא אומר שאני מתעלם מהעובדה שנפגעתי. או אני מנסה להתנהג כאילו אין בי כאב. חשוב להכיר בכאב. אנחנו לא עיוורים. וכאב שאנחנו דוחפים פנימה, זה הופך למוגלה. אני חייב לחשוף פצע. I need to expose a wound. כדי לנקות אותו, שיתרפא. In order to cleanse it, so to be healed. אז לדחוף את הכאב פנימה, וכאילו, הכל בסדר, אני מברך אתכם, בלה בלה בלה. So to push that pain in, and act like everything's all okay, it's okay, it's okay, everything's fine. זה לשקר לעצמנו ולאחרים. That's to lie to ourselves and others. אוקיי, okay. אז זה לא מה שמכוונה. That's not what it means. ואגב, בתהילים, דוד הרבה פעמים אומר, כואב לי, ותעניש אותם, וזה לא היה בסדר. You know, in the Psalms, many times David says, oh, I'm hurting, I'm hurting, God punish them, punish them. אני רוצה צדק. I want righteousness, justice. וזה בסדר. And it's okay. עכשיו, זה גם לא אומר שאני סולח ששכחתי, אה, זהו, נמחק. So, so when I forgive it, it doesn't mean that it's forgotten. I've totally forgotten it because I forgave it. אין פה קסם. There's no magic here. זה דרך ארוכה. It's a long path. זה גם לא אומר שאנחנו uh, מגלים סבלנות לגבי חטא. זה לא אומר שאני נותן למישהו להמשיך לפגוע בי או באחרים. זה אה, אני סולח לך אחי, תמשיך uh, ככה לדקור אותי בלב. So, like you, brothers, so זה לא יסתיים טוב. Well. אז אנחנו כן צריכים להבין שיש פה איזון. So we need to understand there is a balance. ויש תהליך מסודר בכתובים שנותן לנו תהליך של להתמודד עם הדברים האלה. And there is a process, there is a process that's organized in, in order in the scriptures that we need to follow and, and to give. ודוגמה מצוינת זה ממש לפני מה שקראנו לפני רגע בפרק 18 י"ח של מתי. So what we read in Matthew chapter uh, 18 is a good example of that. אז תהליך של סליחה והקריאה שלנו, של אלוהים אלינו לאהבה, so this process of forgiving in God's calling upon us to act in love, לא מבטלים את הצורך בלהגיד את האמת, they don't cancel the need to tell the truth, או uh, uh, להתעלם משקרים, or to ignore lies, או לתת לאחרים לפגוע ו- ולהיות uh, לא אחראים, and, or to let others hurt and to be irresponsible. אבל שוב אנחנו מתרכזים במצב של הלב שלנו. The, the לפני שאני קופץ על אח או אחות שפגעו בי, me, כדי למנוע מהם להמשיך לפגוע בי, them, if, me, אני חייב לבדוק את עצמי. כשהילדים שלי עושים משהו לא בסדר, okay. אני חייב לחנך אותם. זה חלק מהאהבה. אבל אם אני לא אתמודד קודם כל עם הכעס שלי, off, anger, אם אני לא במקום בריא כשאני בא לחנך אותם באהבה, I, place, them, אני, הולך, אני הולך לחנך אותם בכעס, ואני עלול, of, ועשיתי את זה, this, לפגוע בהם, them, באמתלה שאני מחנך אותם. ולי זה קרה, It's happened to me. ואני בטוח שלא מעט הורים יכולים uh, להבין אני, מאיפה אני מדבר. Sure ואני יכול להגיד, בסדר, אבל הייתי צריך לחנך אותם. Say, yeah, אבל אני ראיתי את הפירות של חינוך כשהלב שלי במקום הנכון והלב שלי לא במקום הנכון. Right כשהלב שלי היה במקום הנכון, right היה חיים. כשהלב שלי לא היה במקום הנכון, right אז זה גרם למצב להידרדר. לכן ישוע בלוקס ו' ממשיך. So ישוע בפסוקים 41 ו-42, והוא אומר, מדוע אתה רואה את הקסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעיניך? Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but you do not notice the log that is in your own eye? איך תוכל להגיד לאחיך, אחי, הנך לי להוציא את הקסם אשר בעיניך, כאשר אתה בעצמך אינך רואה את הקורה אשר בעיניך. 
Or how can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? הוא אומר, צבוע. You're a hypocrite, he said. ראשית, תול את הקורה מעיניך. First, take out the log of your own eye. אחר כך תטיב להוציא את הכיסא מעין אחיך. Then you'll see clearly to take the speck that's in your brother's eye. ועכשיו זה מיד אחרי שהוא מסביר לנו להיות אוהבים ולא לצפות לגמול ולסלוח. This is immediately after he says us to be loving and to not expect anything in return, but forgive. כלומר, הדברים האלה הולכים ביחד. אני צריך לקחת קודם כל אחריות על עצמי, לפני שאני פועל לעזור לאחי להפסיק לעשות שטויות. So it works together, you know, I need to take care of myself first before I go to my brother in order to make him stop doing nonsense. לפני שאני פותח את הפה, for up in my mouth, מה יושב לי בלב? What do I have in my heart? האם אני כועס? מה אינגרי? אם אני נוטר טינה? Am I holding a grudge? האם הגז דלוק? Is the fire going? Burning? כי זה לא יביא צדק. Because that will not bring justice. זה לא יביא חזרה בתשובה. It will not bring repentance. זה יעצים את המרירות שלנו. And it will just make our bitterness worse. בואו נחשוב על זה בצורה אחרת. Let's think about this differently. תאונת דרכים. An accident. שני המכוניות נכנסו. A road accident, two cars crashed into each other. There's injured. Shvarim. There's broken. Dam. There's blood. Where do we go? Bet mishpat? To the, to the courthouse. Or bet cholim? Or the hospital. If we go to the courthouse. If we go to the courthouse. הצדק, פגעו בי, נכנסו בי. Justice, they hit me, they hurt me. אנחנו עומדים מול השופט. We stand by the judge. ככה עקומים עם שברים, איי 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 כואב לי, broken, we're hurting, we're, we're injured, אדם משפריץ על עורך דין שמתעלף, the blood is spurting out on the old lawyer who's fainting, זה יסתיים בצדק? is that going to end with justice? למישהו יש את היכולת להתמודד עם מה באמת קרה? does somebody have the ability to deal with what really happened? לא, אנחנו חייבים קודם ללכת לבית החולים, no, first we need to go to the hospital, אנחנו חייבים לטפל בפציעות, we need to take care of the injuries, בכאב, and the hurt, ואז, And then, כן, צריכים ללכת לבית משפט. Yes, we need to go to the court. צריך לטפל במהות הבעיה. We need to deal with the essence of the problem. אבל קודם כל חייבים ללכת כשאנחנו לא מתים בתהליך. But first we need to go when we're not dying. ושום שופט לא ייתן לכם לדבר על האמת ועל הצדק בזמן שאתם שותתים דם. No judge is going to let you stand there and talk about justice while you're pouring out blood. טוב, אז עכשיו שאלה. Now a question. במיוחד לאלה הנשואים. especially for those who are injured. כמה מהדיונים כדי להשלים קרו מיד אחרי שרבנו? How many of the discussions in order to make up happened immediately after we fought? כשהיה משהו, מישהו אמר משהו לא יפה ו... When somebody said something that wasn't nice and we responded in anger. ואנחנו עכשיו מנסים לפתור, אבל את אמרת ואני חשבתי וזה, כן? But you said, but then I thought and so on. וכל הרגשות. And all the emotions. הרבה יותר טוב לקחת. דקה, שעה, להירגע. It's better to take a minute, an hour, to calm down. כדי שנוכל לחזור בחזרה למיקוד. So that we can get focused back again. אותו דבר עם הילדים שלי. Same thing with my kids. האינסטינקט שלי זה לטפל בזה מיד. My instinct is to take care of it right away. וזה לא יוצא בדרך כלל כל כך טוב. And usually that doesn't work out well. אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו פוז. So we need to tell ourselves, pause. Take care of our heart. Come before God. Let him turn off the gas. And to give us his perspective on this situation. The real truth, and that's his. So then maybe we have a, a, a chance then to deal with this conflict in the right way. כלומר, אני צריך לעבור, או לפחות להתחיל תהליך, so process, process, של שחרור, של חירות אישית, freedom, של קצת ריפוי, of, uh, healing, כדי שאני אוכל להתחיל לראות את הדברים עם מבטו של אלוהים, so שאני יכול לשקף את הלב שלו לאחר, so לב של רחמים, mercy, לב של חסד. A heart of grace. לחב, לב של אהבה. A heart of love. ורק אז יש לי את היכולת להתעמת עם האחר בצורה שתביא לאלוהים כבוד ולנו שלום. Only then can I deal with the other person in a way that will give God glory and us peace. 
אני אדלג על העדות האישית שלי, אולי להזדמנות שנדבר על התהליך שבו אנחנו עוברים ברמה הפנימית כדי להגיע למקום באמת של סליחה. So maybe I'll, I'll share my own personal testimony about how this process we need to go through to, in order to get to the situation, the place where we're asking forgiveness. I want to focus on Yeshua right now. אז אנחנו כמו בצל, so like army, כדי להגיע לאמת ולצדק, צריך לקלף קצת את הכאב, צריך לטפל, צריך לקלף קצת. You need to peel back a little bit of this pain, peel it back. Oh, sorry, but Saul, I thought he said army. Onion, like sorry. Onion. Sorry. sorry. I was not low. Not Saul. <laughs> but Saul. But Saul, but okay. Saul. Yes, yes, sorry. So An with onion. the tears come. But Saul, it's hard for Elohim. It's not fair. He was not good. You were good. So there's these feelings. Hit him. He wasn't okay. You forgave me and so on. I'm weeping when I'm peeling an onion. So I'm weeping when I'm peeling an onion. ואז אני מגיע לאמצע, ופתאום זה לא כזה ביג דיל. ביג דיל היה הרגשות שלי. המסר של היום מאתגר אתכם קצת? אולי חלקכם מרגישים שזו משימה בלתי אפשרית. מישהו פגע בכם כל כך. הם היו כל כך לא בסדר, so okay. והפגיעה הזאת הייתה כל כך עמוקה, so ושלא טופלה, of, שעכשיו אני לא במקום בריא בכלל. So אני סובל, אני בכלא הרבה זמן, וזה לא פייר, fair, וזה לא צודק, just, ואני לא יודע איך אני יכול לסלוח. כל אחד מאיתנו חווה משהו כזה, like אבל חלקנו חווינו דברים מאוד מאוד קשים. Really ואין לי תשובה מהירה, ואין פתרון של מיקרוגל. A, a, a אבל אני גם יודע, שאלוהים ריפא אותי, וריפא אחרים שנפגעו מאוד. שאין דבר שעומד בפני גבורת האדון. ואנחנו לא יכולים לעשות דבר בלעדיו, והוא יכול, בכוח שלו. אז אני רוצה לסיים so עם ישוע. בואו נפנה ליוחנן י"ג. ונתחיל מפסוק אחד. ולפני חג הפסח, כשידע ישוע כי באה שעתו לעבור מן העולם הזה אל אביו, כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם, כן אהבם עד הקץ. Passover, Father, world, them, וחלק מהתרגומים היוונית אומרת, הוא הראה להם את מלוא אהבתו. Some of these translations uh, from the Greek say that he showed them his full love, complete love. זה לא בצלב, זה מה שהולך לקרות עכשיו. עוד פעם? מלוא אהבתו מדבר על מה שעומד לקרות עכשיו, בפסקה הזאת, לא כשהוא הולך לצלב. His full love wasn't talking about when he was at the cross, but what is going to happen now in this passage. אולי אפשר להגיד את הביטוי של מלוא אהבתו, התמונה של מלוא אהבתו. So you can maybe say the expression, the picture of his full love. ויהי בסעודת הערב, והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למוסרו. During the supper, the devil having already put in the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. And Yeshua, knowing that the Father had given all things into his hands, he knew that God had given him authority. And that he had come forth from God and was going back to God. He knew his identity as the son of God. הוא ידע מי הוא. He knew who he was. של מי הוא. To whom he belonged. ומה הייעוד שלו. And what was his, his destiny. Or purpose. Purpose. ויקם מעל השולחן, ויפשוט את בגדיו, ויקח מטפחת, ויחגרה. 
And he got up from supper and laid aside his garments and taken a towel, he girded himself. Ine, Yeshua, Adon HaYekum. Yeshua, the Lord of creation. Mitpashet mula chaverim shelo. He's getting undressed in, in front of his friends. Sam, magevet misaviv lamutnaim. Put a towel around his waist. ומתחיל לשטוף להם את הרגליים. He begins washing their feet. ואחר יצק מים בכיור, ויחל לרחוץ את רגלי תלמידיו, ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה. And then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. הוא מנקה אותם. He's cleaning them. את הרגליים המלוכלכות שלהם. Their dirty feet. עם הציפורניים. With their toenails. הוא בא לברך אותם. He comes to bless them. הוא בא לשרת אותם. He came to serve them. ויגש של שמעון פטרוס ואומר עליו, והוא אמר אליו, פטרוס אמר אליו, אדוני, אתה תרחוץ את רגליי? So he came to Simon Peter, and Simon Peter said to him, Lord, do you wash my feet? יש לו, הוא מתבייש? שזה גאווה? הוא מנסה להגן על הכבוד של ישוע? לא נוח לו. כי הוא עדיין לא לגמרי נוח לו, או יש לו אולי לא מספיק ביטחון באהבה של ישוע. הוא לא נותן לישוע לגשת אליו. ויען ישוע ויאמר אליו, את אשר אני עושה אינך יודע כעת, ואחרי כן תדע. ואומר אליו פטרוס. לא תרחוץ את רגליי לעולם. Him, הגאווה שלו מונעת ממנו לקבל שירות. אני לא צריך שטיפה ממך, ישוע. Me, ישוע. אני לא צריך את המחילה שלך. אני בסדר. Okay. אתה, אתה בסדר, אני בסדר. ויען אותו ישוע. אם לא ארחץ אותך, אין לך חלק עימי. כדי שזה יעבוד, אתה צריך לתת לי לעשות את זה. יש פה הדדיות. אני עניו ואני משרת אותך, ואתה צריך להיכנע למה שאני עכשיו הולך לעשות. אין מקום לכבוד שלך. There's no place for your own self-glory. או לגאווה שלך. Or your pride. או לסטטוס שלך. Or your status. או אפילו לסטטוס שלי. Or even a my status. באהבה בינינו. And the love that's between us. ויאמר אליו שמעון פטרוס, אדוני, לא את רגליי לבד, כי גם את ידיי ואת ראשי. Simon Peter said to him then, O oh Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. לזכותו של פטרוס יאמר שהוא רצה את ישוע. So, ויאמר אליו ישוע, המרוחץ אין לו לרחוץ עוד, כי מת רגליו, כי כולו טהור. כלומר, ישוע אומר, שמע, אני סלחתי לך, אתה כבר בתוך השמיים, אתה בתוך המלכות. So it's as if Yeshua is saying to him, you've already been cleansed, you've already been forgiven, you're already in the kingdom. But you go around in this world, and you get dirty, and you collect hurts. And like in your teeth, you, know, you get some things on there. So I need to wash you. Not um, just the feet. You've already been forgiven. In the big picture of things. אבל אתה צריך את הסליחה היומיומית, את השטיפה היומיומית. אני, הוא ממשיך. הוא אומר, אתם טהורים, אך לא כולכם. ועכשיו אני קופץ בפסוק 14, לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם, גם אתם חייבים לרחוץ איש את רגלי אחיו. כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם. זה לא אופציה. 
מה אין אופשן? ישוע רוחץ את רגלינו. ישוע רוחץ את רגלינו. רוחץ את רגלינו. ואם לא ניתן לו, אין לנו חלק בו. ואנחנו מצווים לרחוץ אחד את רגלי השני. שימו לב, גם את הרגליים של יהודה איש קריות, ישוע רוחץ. זה שהוא, הוא יודע שהוא הולך לבגוד בו. ועדיין נותן לו את הסליחה, את השטיפה הזאת. יהודה לא יכול להפיק תועלת מהשטיפה הזאת. הוא כבר בחר לבגוד. אבל ישוע עדיין שטף לו את הרגליים. אז ישוע קורא לנו לתת... He calls us, Yeshua, ל- אליו, to submit to him, to let him wash us, and to wash each other's feet. And that is in opposition to the, the bitterness. So when I choose to let God wash me of that bitterness and that anger and all those things that are within, כשאני פותח את הלב ונותן לו להכניס קצת שלום, קצת רגיעה. ואני בוחר לעשות את זה עבור מי שמכעיס אותי. Angry, או פגע בי. Me, אז אנחנו מתחילים להירפא. So וזה ייקח יותר או פחות זמן, אבל זה מתחיל. Time, ולמה זה מלוא אהבתו? Why is it the fullness of his love? Because it's easy to forgive somebody once in a while. But when that same person does the same thing, every day, and after this, the same excuse, and we know it's going to happen again, we get angry, but we still need to wash their feet. כמה מאיתנו עומדים לפני אלוהים כל יום? עם אותו כישלון. עם אותה חולשה. עם אדון תסלח לי, אני מבטיח, אני לא אעשה את זה שוב. והוא שוטף לנו את הרגליים. הוא עושה את זה עבורנו. אנחנו נקראים לעשות את זה עבור אלה שמסביבנו. בואו נתפלל. ישוע. תודה לך על מלוא אהבתך. Thank you for the fullness of your love. Thank you that you washed our body in your blood. And our feet every day in your patience. Help us to walk in your ways. Give us the humility. To ask and receive forgiveness. Also for those same sins that we fall in them again and again and again. תן לנו את החמלה והאהבה לשטוף את הרגליים של אלה מסביבנו. במיוחד את אלה שפגעו בנו. במיוחד אלה שלא מוכנים להכיר בזה שפגעו בנו. והם לא מבקשים מאיתנו סליחה. במיוחד את אלה שלא ראויים לחסד. או ברכה מאיתנו. במיוחד אלה שהם האויבים שלנו. במיוחד אלה שמתייחסים אלינו כמו שאנחנו מתייחסים אליך. אלה שהם בדיוק כמונו. חוטאים שצריכים רחמים וסליחה. תודה לך עבור החסד. תן לנו ללכת. בדרך שלך, כוח, להיות בני אלוהים. אמן.